வணக்கம் நேர்களே சத்தியம் சாத்தியம் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் நாடாளுமன்றத்தில் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியுடைய மக்களவை உறுப்பினர் திரு அப்துல் சமத் சமதானி கேட்ட ஒரு கேள்விக்கு கஸ்டடியல் மரணங்கள் குறித்து கேட்ட கேள்விக்கு உள்துறை அமைச்சகத்தினுடைய இணை அமைச்சர் திரு நித்யானந்த ராய் பதில் கொடுத்திருக்கிறார் எழுத்துப்பூர்வமாக பதில் கொடுத்திருக்கிறார் அதில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு ஆண்டில் மட்டும் இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி நான்கு கஸ்டடி மரணங்கள் நிகழ்ந்திருக்கிறது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நூற்று ஒன்பது கஸ்டடி மரணங்கள் நடந்திருக்கிறது என உள்துறை அமைச்சகம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய பதில் தெளிவுபடுத்துகிறது கூடவே நான்கு என்கவுண்டர் மரணங்களும் நிகழ்ந்திருக்கிறது தமிழகத்தில் ஒரு ஒப்பீட்டளவில் பார்த்தோமேயானால் இரண்டாயிரத்து இருபது ஏப்ரல் நான்காம் தேதியில் ஏப்ரல் ஒன்று நான்கு இரண்டாயிரத்து இருபதில் இருந்து முப்பத்தி ஒன்று மூன்று இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று வரை அதாவது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி இருந்த தேதி வரை தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டு வெறும் அறுபத்தி மூன்று கஸ்டடி மரணங்கள் மட்டுமே நிகழ்ந்திருக்கிறது ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பிறகு நூற்று ஒன்பது கஸ்டடி மரணங்கள் நடந்திருக்கிறது என உள்துறை அமைச்சகத்தினுடைய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது எப்படி கஸ்டடி மரணங்களுடைய காவல் மரணங்களுடைய எண்ணிக்கை இவ்வளவு அதிகமானது என்பது பற்றியே பேச இருக்கிறது அமைச்சகம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய தகவல் ஏதேனும் தவறா என்ற கோணத்திலும் பேச இருக்கிறது இந்த அரங்கு மூன்று விருந்தினர்கள் பங்கேற்கிறார்கள் ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை அதிகாரி அதிகாரி திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி பங்கேற்கிறார் முன்னாள் காவல் கண்காணிப்பாளர் அதே போல சித்திரவதைக்கு காவல் சித்திரவதைக்கு எதிரான கூட்டு இயக்கத்தினுடைய ஆலோசகர் வழக்கறிஞர் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் திரு ஹென்ரி திபேன் இடம்பெறுகிறார் சற்று நேரத்தில் நம்மோடு பங்கேற்கிறார் மற்றொரு குற்றவியல் வழக்கறிஞர் திரு மில்டன் இணைந்திருக்கக்கூடிய இருவரை வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் ரெண்டு பேருமே வணக்கம் ஹென்ரி திபேன் சார் வணக்கம் சார் தொடர்ச்சியாக பல காவல் மரணங்கள் குறித்து நம்ம தொடர்ந்து நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் உள்துறை அமைச்சகத்தினுடைய அறிக்கை எங்களுக்கு விவரம் தெரிஞ்சு எல்லா லாக்அப் டெத்தும் நாங்க ஓரளவு பேசியிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சார் அதுல கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆறு ஏழு பக்கமா எனக்கு நினைவு இருக்குதுங்க ஆனா ஹோம் மினிஸ்டரினுடைய ரிப்போர்ட் சொல்லுது நூத்தி ஒன்பது டெத்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நடந்ததா இல்ல வேறு ஏதாவது சிறைக்காவல்ல நடந்ததுங்களா சார் அதாவது அரவிந்த் சார் இந்த தலைப்புல நாம் வந்து ஒரு இரண்டாவது மூன்றாவது முறை பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் சரி ஆனா மிக கடினமான ஒரு தலைப்பு நீங்க இப்ப வந்து இரண்டு தினத்துக்கு முன்று பாராளுமன்றத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பிகாச வைத்து நீங்கள் நூற்றி ஒன்பது காவல் மரணங்கள் நடந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த காவல் மரணங்கள் நம்ம கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறது நல்லது ஒன்று அது இரண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று காவல் நிலையத்தில் ஏற்படுகின்ற மரணங்கள் சரி காவல் நிலையத்தில் ஏற்படுகின்ற எல்லா மரணங்களுக்கும் காவல்துறை பொறுப்பு என்று நான் கூறவில்லை போலீஸ் கஸ்டடியில் இருக்கும் பொழுது ஏற்படுகின்ற மரணங்கள் அது காவல் நிலையத்தில் இருக்கலாம் அல்லது காவலர்கள் எடுத்த பிற்பாடு அவங்க செல்லும் பொழுது வெவ்வேறு இடத்துல அவங்க அவங்க கஸ்டடியில் இருக்கும் போது ஏற்படுகின்ற மரணங்களாக இது ஒரு கேட்டகரி இந்த ஒரு கேட்டகரியில நீங்க ரொம்ப ஆக்யூரேட்டா சொல்றீங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு இருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நமக்கு நடந்திருக்கக்கூடிய மரணங்கள் ஆறு அதுக்கு ரெண்டாவது கேட்டகரி மரணங்கள் என்னன்னா சிறை காவலில் ஏற்படுகின்ற மரணங்கள் ஜுடிஷியல் கஸ்டடி சரி அந்த சிறை காவலில் ஏற்படுகின்ற மரணங்கள் சிறைக்குள் ஏற்படலாம் அல்லது சிறை காவலில் இருக்கும் பொழுது அவரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போகும் போது ஏற்பட்டிருக்கலாம் சரி இது மாதிரி ஜுடிஷியல் கஸ்டடியில ஏற்படுகின்ற இறப்புகள் சரி அப்ப நீங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய பிகர்ஸ் என்னை பொறுத்தவரை அந்த நூத்தி ஒன்பதுன்றது வந்து மேக்சிமம் ஜுடிஷியல் கஸ்டடியில ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பிகர்ஸ் ஓகே நானும் உங்களுடன் சேர்ந்து கூற விரும்புகிறேன் ஐ கொஸ்டின் திகர்ஸ் ஓகே அந்த ஒன் நாட் நைன் என்ற நம்பர் வந்து ஐ கொஸ்டின் திகர்ஸ் ஓகே ஓகே 
அதுல ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு ஒண்ணு சிறையில் இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை முழுமையாக போயிருக்கு ஓகே அதனால அது நோயால் இறந்தவர்களும் அதுல வரும் வன்முறையால் இறந்ததாக கருதப்படுவரும் அதுல வரும் ரெண்டு கேட்டகரி அதுல வரும் பிரச்சனை என்னன்னா ஜுடிஷியல் கஸ்டடியில இவ்வளவு நபர்கள் இறந்து போகிறார்கள் என்றால் உடனடியாக அரசின் சார்பாக குறிப்பாக சிறைத்துறையின் சார்பாக என்ன கூறுவாங்கன்னா இத்தனை ஆயிரம் மக்கள் எங்களுடைய கஸ்டடியில் இருக்கும் போது நபர்கள் சிறையில் இறப்பது இயல்பே தானே உடல்நலத்தின் காரணமாக அவர் இறக்கிறார்கள் அல்லது உடல்நலம் சார்ந்து அவர்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது நாங்கள் சிறையில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனையில் அவர்களுக்கு நாங்கள் சிகிச்சை கொடுப்பதற்கு முயற்சி செய்கிறோம் ஆனால் அது படன் இல்லாத நேரத்தில் நாங்கள் உடனடியாக அவர்களை ஆம்புலன்ஸில் சிறையிலிருந்து அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைக்கு அரசு மருத்துவமனைக்கு மாவட்ட மருத்துவமனை அல்லது மெடிக்கல் காலேஜ் மருத்துவமனைக்கு நாங்கள் அனுப்புகிறோம் போற வழியில யூஸ்வலா அவங்க இறந்து விடுகிறார்கள் மருத்துவமனை போய் சேருவதற்கு முன்பே அவர் இறந்து விடுகிறார்கள் என்பதால் யூஸ்வலா இருக்கக்கூடிய நரேஷன் அந்த நரேஷன்ல பொதுவாகவே மாற்றங்கள் இருக்காது ஆம்புலன்ஸ்ல ஏற்ற வரைக்கும் உயிர் இருக்கும் ஆம்புலன்ஸ்ல இறக்கும் போது லைஃப் உட வாழ் இதான் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய நரேஷன் இப்ப என்ன காட்டுகிறது என்றால் சிறைகளில் ஜுடிஷியல் கஸ்டடியில இருக்கக்கூடிய நபர்கள் பலர் இறக்கிறார்கள் என்பது யதார்த்தம் இதுல வந்து இரண்டு மூன்று விஷயங்களை நம் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆராயும் போது ஒன்று சிறை மருத்துவமனையுடைய நிலை வாட் இஸ் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அவர் ஹெல்த் சிஸ்டம் இன்சைட் பிரசன்ஸ் அந்த மருத்துவமனைகளில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் யார் அவர்களை கண்காணிக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் யார் மருத்துவர்கள் உண்மையாகவே சிறைக்கு வருகிறார்களா எவ்வளவு நேரம் சிறையில் இருக்கிறார்கள் சிறையில் உடல்நலம் சரியில்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உண்மையான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன போன்ற விஷயங்களில் இரண்டு வாதங்கள் வரும் சிறையிலேயே பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவர்கள் நம்மிடம் நம்பிக்கையுடன் கான்பிடென்சியலா சொல்ற விஷயம் எது கேட்டாலும் ஒரே மாத்திரை தான் கொடுக்கறாங்க என்று சொல்லுவார்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய மருத்துவரிடம் போய் நாங்கள் சிகிச்சைக்காக சென்று அங்க சிகிச்சை பெற்று நாங்கள் வெளியேற முடியாது என்ற நம்பிக்கை இருக்கு எனக்கே ஒரு ஒரு கட்சிக்காரர் ஒரு 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 கொலை வழக்கில் ஈடுபட வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டு அவர் நல்ல ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்தவர் அவர் வயது எழுபத்தி ரெண்டு வயது அவருக்கு மருத்துவமனை சாரி சிறைக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜெயில வச்சிருக்காங்க எந்த ஊர் நான் சொல்ல தேவையில்லை அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜெயில வைத்திருக்கும் பொழுது அவருக்கு ஹார்ட் ஏல்மெண்ட் ஏற்பட்டு உடனடியாக அவரை மருத்துவமனைக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் காலேஜ் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்வதில் சுணக்கம் அந்த சுணக்கம் யார்கிட்ட வருதுன்னா ஜெயில் அத்தாரிட்டிஸ் மட்டும் வர்றதில்லை ஜெயில் அத்தாரிட்டிஸ் அவரை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பணும்னு முடிவு செய்தாலும் மருத்துவமனைக்கு போனோன்னு எஸ்கார்ட் என்ன பண்ணிடுறாங்க இது என்னடா வம்பா போச்சு இவனோட நம்ம இருக்க வேண்டியது இருக்குமே அப்படின்ட்டு அங்க அப்படியே ஓபியில கொண்டு போயிட்டு முழுமையாக புரிந்தவுடன் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய என்ன சொல்றது பேராலிசிஸ் என்னுடைய மனைவிக்கே அது வந்து இருக்கிறது அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னா உடனடியாக மருத்துவ சிகிச்சை கொடுப்பது சரி சிகிச்சை கொடுத்து உடனடியாக பிசியோதெரபி கொண்டு செல்வது சரி அதுல கண் பாதிப்பு எல்லாம் ஏற்படும் சிறையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு உடனடியாக நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லவில்லை என்றால் இது கண்டிப்பாக ஒரு பெர்மனன்ட் டிசபிலிட்டியாக அவர்களுக்கு மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்னுடைய கிளைண்ட்டுக்கு அது போன்ற ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு என்று கூட தமிழகத்தில் இல்ல இதை கண்காணிக்க கூடியவர்கள் யாரும் கிடையாது இதை கண்காணிக்க கூடிய பெரிய அதிகாரி சூப்பர் அந்த சூப்பர் பெரிய அதிகாரி அவருக்கு அடுத்தது அடிஷனல் சூப்பர் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அடிஷனல் சூப்பர் பாதி போஸ்ட் வந்து வேக்கண்ட் 
நிறைய வேகன்சிஸ் இருக்குன்றதுனால பாதி போஸ்ட் அபானிஷ் பண்ணிட்டாங்க நம்ம நாட்டுல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு எப்படி எல்லாம் வருதுன்னு பாருங்க ஆகவே ஹெல்த் பெசிலிட்டிஸ் இஸ் ஒன் மேஜர் ரீசன் சிறையில் உடனடியாக முறையாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்காத பட்சத்தில் நோயால் கஷ்டப்படுபவர்கள் அவர்களுடைய உயிர் அங்கே இழக்கக்கூடிய ஒரு பரிதாப சூழல் ஏற்படுகிறது ஆகவே இது எண்ணிக்கையில் ஒரு நம்பரா மாறிடுது இது ஒரு ஒரு பக்கம் நம்ம நம்ம கவனத்தில் எடுத்துக்க வேண்டிய டிபார்ட்மெண்ட் மேல நீங்க அங்க அங்க இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் பெசிலிட்டி பத்தி நீங்க இவ்வளவு கேட்கறீங்க இன்னைக்கு பிரசன்ட் டிபார்ட்மெண்ட் உடைய ஏடிஜிபி ஆக இருக்கக்கூடிய சுனில் குமார் சிங் IPS, கவனம் செலுத்து அடி வாங்கி சிறையில் இருக்கக்கூடிய பலர் இருக்கிறார்கள் என்று வருத்தத்துடன் பதிவு செய்கிறேன் வந்து ஒரே ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இரண்டாவது இதை சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என்றால் சரி செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு மூடிய நாலு சுகத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல உங்களுக்கு வெளியே இருந்து வருகின்ற விசிட்டர்ஸ் தான் இதை சரி செய்பவர்களாக இருப்பார்கள் நம்முடைய தமிழ்நாடு பிரிசன் ரூல்ஸ்ல அவர்களுக்கு பேர் போர்ட் ஆஃப் விசிட்டர்ஸ் இந்த போர்ட் ஆஃப் விசிட்டர்ஸ்ல ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு அர்வன் ஒன்னு அபிஷியல் விசிட்டர்ஸ் இருக்கு இன்னொன்னு அன்அபிஷியல் விசிட்டர்ஸ் இருக்கு நான் சமீபத்துல ஒரு 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 சின்ன என்கேஜ்மெண்ட் சிறையோட அபிஷியல் விசிட்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சி தலைவர்கள் நீங்க எப்ப சிறைக்கு சென்றீர்கள் நீங்க போர்ட் ஆஃப் விசிட்டர்ஸ் உடைய சேர்மன் அவர் சேர்மன் ஆஃப் தி போர்ட் ஆஃப் விசிட்டர்ஸ் கமிட்டி ஓகே நீங்க எப்ப போனீங்கன்னு ஆர்டிஐ போட்டா அவர் பதில் சொல்ல மாட்டாரு அந்த ஆர்டிஐ எங்க ஃபார்வர்ட் ஆகுது சூப்பண்ட பிரசனுக்கு போகுது ஓகே மதுரை மாவட்ட ஆட்சி தலைவர்கள் நீங்க எப்பங்க மதுரையில் இருக்கக்கூடிய சிறைக்கு சென்றீர்கள் மதுரை சென்ட்ரல் பிரசனுக்கு போனீங்கன்னு கேட்டா பதில் யார் கொடுக்கிறாரு சூப்பண்ட பிரசன் மதுரை கொடுக்கிறாரு ஓகே சரி மற்ற நான் அபிஷியல் விசிட்டர்ஸ் எடுத்துங்க அன் அபிஷியல் விசிட்டர்ஸ் எடுத்துங்க செஷன்ஸ் ஜட்ஜ் அண்ட் சிஜேஎம் இவங்க எல்லாம் போகணும்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல ஹைகோர்ட் ஆர்டர் கொடுத்திருக்கு சரி போனீங்களான ஒரு பெரிய பட்டியல் டேட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஐயா உங்க அறிக்கை இருக்கான்னு கேட்டா இது வந்து ரகசியமான டாக்குமெண்ட் ஹைகோர்ட் யாருக்கும் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ரகசியமான டாக்குமெண்ட்ல என்னதான் இருக்கு நீங்க சிறைக்கு போறது வந்து நீங்க யூ ஆர் கோயிங் ஆஸ் அன் அபிஷியல் விசிட்டர் என்று பல பட்டியல் இருக்கு இவங்க எல்லாமே என்ன சொல்றாங்க நாங்க சிறைக்கு சென்றதே கிடையாது தமிழ்நாட்டுடைய பெருமை என்னவென்றால் நாற்பத்தி எட்டு சிறைகளில் நான் அபிஷியல் விசிட்டர்ஸ் பொசிஷன் இன்னைக்கு வேக்கண்டா இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல பத்தோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து வேக்கண்டா இருக்கு அப்போ சிறைக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய ட்ரைன்டு பீப்புள் அந்த சிறை விதி ஐநூத்தி ஆறின் கீழ் இருக்கக்கூடிய ஐநூத்தி ஏழின் கீழ் இருக்கக்கூடிய அபிஷியல் நான் அபிஷியல் விசிட்டர்ஸ் சிறைக்குள்ளே செல்வதில்லை அப்போ சிறை வந்து ரொம்ப ப்ரொடெக்டட் ஏரியா மாறுது சிறையில எந்த வன்முறை ஏற்பட்டாலும் சரி எந்த மருத்துவ ரீதியான கோளாறுகள் ஏற்பட்டாலும் சரி வெளியே இருக்கக்கூடிய உலகத்துக்கு தெரியாமல் அது இருக்க முடியும் என்பதற்கு எதார்த்தம் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் லீகல் ஏட்ல இருந்து போறக்கூடிய லாயர்ஸ் இவர்கள் எக்ஸப்ஷனாக இருக்கலாம் அன்பார்ச்சுனேட்லி அவங்க இருப்பது கிடையாது ஆகவே சிறைத்துறைக்குள் நடக்கக்கூடிய இந்த அனைத்து வன்முறைகளும் அது ஹெல்த் ஹெல்த் வைஸ் இருக்கக்கூடிய வன்முறையா இருந்தாலும் சரி பிசிக்கல் வன்முறையா இருந்தாலும் சரி வேற எந்த குறைகளாக இருந்தாலும் சரி வெளியே பேசுகின்ற ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி யாருமே இன்று கிடையாது என்ற குற்றச்சாட்டை தமிழக அரசின் மேல் சிறைத்துறையின் மேல் நான் வைக்கிறேன் ஆகவேதான் இவ்வளவு இவ்வளவு கஸ்டோடியல் டெத்ஸ் இருக்கு ஜுடிஷியல் கஸ்டோடியில் ஓகே 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 பேசலாம் சார்
சார் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் ஒரு பெரிய பெருமூச்சு விட்டுட்டு இருக்கிறீங்க போல தெரியுது சார் பேசணும் கொஞ்சம் தெளிவு பெற்றிருக்கிறேங்க இப்ப சிறைக்கு உள்ளார இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னாலும் அவங்கள வந்து கஸ்டோடியல் டெத்து தான் சொல்லுவீங்களா அதாவது வயதாகி போய் நேச்சுரல் டெத்தா இறந்தாலும் ஜனகன கஸ்டோடியல் போலீஸ் அடிச்சுதான் எல்லாமே நூத்தி ஒன்பது பேர் இந்த வருஷத்துல இந்த ஏழு மாசத்துல செத்துக்கிறா இது வந்து ராங்கான சமாசாரம் கஸ்டோடியல் டெத்துன்றது சார் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு கேட்டகரி இன்னும் கேட்டகரி இருக்கு சார் சிறையில வந்து உடம்பு சரியில்லாத சாவரும் கஸ்டோடியல் டெத்து போலீஸ் விசாரணையின் போது சாவரதும் கஸ்டோடியல் டெத்து சிறையிலே கைது ஒத்து ஒருத்தர் நட்சத்திரம் சாவரா பாருங்க தடி சாவ கஸ்டோடியல் டெத்து அதே மாதிரி சிறையில இருக்கிற சிறைவாசிகளைய சிறை அதிகாரிகள் அடிக்கிறாங்க பாருங்க அடிச்சு செத்து போனோம் கொடுத்தாங்களா கைது <laughs> 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 கோர்ட்டுக்கு எடுத்து போவாங்க அவனுடைய பகையாளி என்ன பண்ணா விசாரணை கைது கோர்ட்டுக்கு பொலிஸ்டர் விசாரணைக்கு போகும்போது அவனுடைய பகையாளி வந்து அவனுடைய பகை தூத்துக்காக விடுவான் அது மாதிரி நடக்கிறது தான் கஸ்டடியின் டெத்து இது மாதிரி சிறை உள்ள நடக்கிறது தான் கஸ்டடியின் டெத்து சிறையில் செத்து போறாம பாருங்க உடம்பு சரியில்லாத செத்து போனா தடி சார்ந்த கஸ்டடியின் டெத்து அதனால தான் இந்த ஒன் நாட் நைன் வந்து திஸ் இஸ் நாட் பியூர்லி அண்டர் த கஸ்டடி ஆஃப் போலீஸ்டுடைய விசாரணையிலே கொல்லப்பட்ட ஆள் கிடையாதுங்க தெரிஞ்சுக்கிறது <laughs> இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் விசாரணைக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஒரு மரணம் நிகழ்கிறது அப்படின்ட்டா விசாரிக்க அழைத்து வரப்பட்டவர் இறந்து விடுகிறார் அப்படின்னா அது ஓரளவு விசாரணைக்குரிய விஷயமாக மாறுது சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ் ஆஃபீஸர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்படுறாங்க ஒரு குறைந்தபட்சம் அவர்கள் விசாரிக்கவாவது படுகிறார்கள் ஓகே இப்போ நீங்கள் சிறைக்கு உள்ளார இறந்தவங்க தான் மீதி பேருன்னு சொல்கிறீங்க சார் வந்து அதுக்கு சில வேலிடான பாயிண்ட் சொல்றாரு அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை இவங்க அடித்தாலும் அதுதான் அப்படி இப்படின்ட்டு இப்போ அங்கே இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த டெத்தை நீங்கள் எஃப்ஐஆர் பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டீங்களா இல்லை எஃப்ஐஆர் கூட விசாரணை இருக்கு அதுவும் ஜுலூசில் எங்கே வச்சு விசாரிக்கிறாங்க சரி அதுவும் அந்த அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டில் அவங்க அடித்து இறந்திருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன போலீஸ் என்னைக்காச்சும் விசாரிச்சிருக்கா விசாரிச்சுக்கிறாங்க விசாரிச்சு இது நடவடிக்கை எடுப்பாங்களே அப்படியா ஜெயில் உள்ள அடிச்சு அடிச்சு இறந்தாங்கன்னா போலீஸ் மேல எடுக்கிற நடவடிக்கை அது மேலே எடுக்கிறாங்க சார் ரத்த சகதியா சார் நான் சும்மா நடந்த சம்பவத்தை தான் சொல்ல நான் ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் சொல்லல ரத்த சகதியா அந்த சாத்தான் குளத்துல கூட்டிட்டு போனாங்க கூட்டிட்டு போன போது அந்த போல அந்த என்ன சொல்றது ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்த டாக்டரும் அனுமதிச்சுட்டாங்க சிறைக்கு போகிறதுக்கு சிறையினுடைய சூப்பரண்டும் அனுமதிச்சுட்டாங்க ஆனால் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டு தான் சொன்னது அவங்களுக்கு பின்னால் சூத்தா மட்டையில் சதையே இல்லைன்ட்டு அது வந்து வெளியில் வந்ததுனால அந்த அந்த மக்கள் வந்து ஒரு போராட்டம்லாம் பண்ணி எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுனால அந்த விவகாரம் வெளியில் வந்தது அதுக்கே ஆயிரத்தட்டு சிரமப்பட வேண்டியது இருந்தது போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு என்கொயரிக்கு வந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் எவ்வளோ மிரட்டப்பட்டார் இதெல்லாமே நாங்கள் கண் கூட பார்த்தோம் அப்போது சிறைக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய டெத்தை போலீஸ் முறையா விசாரிச்சிருக்கு நாங்க எப்படி சார் நம்ப முடியும் எத்தனை கேஸ் அது மாதிரி விசாரிச்சிருக்காங்களா சார் போலீஸ் உள்ள நடந்த சமாசாரங்கள் சந்தேகத்தின் 
இறக்கலாம் <laughs> 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 அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மேல இவங்க இவங்க கவர்மெண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா அநியாயம் நடக்கும் அக்கிரம நடக்குங்கிற மாதிரியான மிக மோசமான விமர்சனங்கள் அரசியல் ரீதியாக வைக்கப்படுகிறது நம்ம அதை அது அரசியல் நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஆனா உண்மை என்னன்னா ஹோம் மினிஸ்டி கொடுத்திருக்கிற ரிப்போர்ட் படி எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக இருந்தவரை அந்த ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் நடந்த கஸ்டடி டெத்துங்கிறது அறுபத்தி மூன்று மட்டும்தான் திரு மு க ஸ்டாலின் முதலமைச்சரான பிறகு நடந்திருக்கக்கூடியதாக உள்துறை இலாக்கா சொல்லி இருக்கக்கூடிய கஸ்டடி டெத்து நூத்தி ஒன்பது இப்ப நீங்க சொல்லிட்டு நூத்தி ஒன்பது என்பது போலீஸாக ஏற்படுத்தப்படுத்த கஸ்டடி திட்டம் பல கோணங்களில் நடைபெறும் ஒன்று சிறையில் நடக்கிறது அப்புறம் வந்து சிறை ஒவ்வொரு சிறைவாசிகளுக்குள்ள சண்டை உருவம் நடக்கிறதும் கஸ்டடி திட்டம் தான் சரி 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 மில்டன் ஒரு சொல்றபடி சார் சொல்றபடி எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி சிறைக்குள்ள நடந்ததாக கூட இருக்கட்டும் ஆனா இதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது தமிழக அரசா தமிழக காவல்துறையா இல்லது காவல்துறையினுடைய தலைவரா இல்ல இப்போ இந்த அந்த டீடைல் இருக்குல்ல ஒன் நாட் நைன்ங்கறத பத்தி முதல்ல இது பண்ணிருவோம் அதாவது சார் சொன்னதில் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இல்லை என்னென்னா ஒன் நாட் நைன்ங்கிறது ஜுடிஷியல் கஸ்டடி போலீஸ் கஸ்டடி இந்த ரெண்டுலையும் இருக்கக்கூடிய டெத்ஸ் ஓகே இது என்ன அடிப்படையில் இது வந்து பாராளுமன்றத்தில் வந்து இந்த கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் பொழுது இந்த டேட்டாவை கொடுக்குறாங்கன்னா நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனுக்கு வந்த புகார்கள் இதெல்லாம் அதாவது நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அலெஜ்டு டெத் அது வந்து ஜெயில் இப்போ ஒருத்தர் ஒரு மாரடைப்பில் இறந்துட்டாரு ஜெயிலில் இருக்கும்போது மாரடைப்பில் இறந்துட்டாரு வய ஒரு ஒரு வயசை இல்லை ஏதோ ஒரு உடல் நோய் காரணமாக இறந்துட்டாருன்னா அது கம்ப்ளைண்ட் ஆகாது சில நேரங்களில் கம்ப்ளைண்ட் ஆகும் ஆனால் ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்கில் கூட இறந்துருப்பாங்க சரி சொல்ல முடியாது நம்ம கம்ப்ளைண்ட் ஆகிரும் ஏன்னா வந்து அடிச்சிருக்க அடிச்சிருக்கலாம் கொஞ்சம் இது பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய இறப்புக்கு வேற ஒரு காரணமாக கூட இருக்கலாம் அப்போ இது வரைக்கும் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் வந்த புகார் வந்து நூற்றி ஒன்பது கடந்த கடந்த ஆண்டு அறுபத்தி மூணு அதுல கடந்த ஆட்சியும் இந்த ஆட்சியும் ஒப்பிடுறதுங்கிறது கடந்த ஆட்சினா பத்து வருஷமா எவ்வளவு இருந்துச்சுன்னு பாக்கணும் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் டீடைல்ஸ்ல இதுல எவ்வளவு கம்ப்ளைண்ட் இருந்துச்சு இதுல நேச்சுரல் டெத்னு சிலது கன்க்ளூட் ஆயிருக்கலாம் இல்லைனா கண்டஸ்ட் பண்ணாம போயிருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது அது அடுத்து வந்து ஒரு விழிப்புணர்வுங்கிறது வந்து ஜெயராஜ் பெனிக்ஸ்க்கு பிறகு தமிழகம் வந்து இது வந்து அதிக விழிப்புணர்வோட அதிகமாக பத்திரிகை செய்திகள் ஊடகங்கள் இதுல அதிகமா இது பற்றி வருது அப்ப ரிப்போர்ட் ஆகிறது கூட கூடியிருக்கலாம் அதுல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சு இந்த எண்ணிக்கையை பொறுத்தவரை வந்து மே மாசத்துல வந்து ரெண்டு நடந்திருக்கு இம்மிடியேட்டா விக்னேஷ் வந்து ஒண்ணு விக்னேஷ் வந்து இங்க சென்னை ஐநாவரம் இன்னொன்னு வந்து தங்கமணி வந்து திருவண்ணாமலை அதுக்கடுத்து ராஜசேகர் அது கொடுங்கூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நாகப்பட்டினத்துல சிவசுப்பிரமணியம் இது மே ஜூன்ல மட்டும் நாலு போலீஸ் கஸ்டடி இதுல இந்த இது இது தெரியாம இதை கவனிக்கப்படாமல் வேற ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நமக்கு தெரியல அப்புறம் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி ஒருத்தர் வந்து அந்த மாதிரி அதுவும் மே மாசம் சேலம் அதுவும் மே மாசம் அப்போ கிட்டத்தட்ட அஞ்சுங்கிறது வருது இது அதுவும் இந்த நாகப்பட்டினத்துல இருக்கக்கூடிய சிவசுப்பிரமணியமும் கொடுங்கூரும் ஃபார்ட்டி எயிட் அவர்ஸ்ல நடந்தது ஒரே நாள் அடுத்த அடுத்த நாள்ல நடந்தது அப்போ இது ஒரு டூ மந்த்ஸ் டைம்ல வந்து அஞ்சு போலீஸ் கஸ்டடியில நடந்திருக்கு இப்போ ஜுடிஷியல் கஸ்டடியில இருக்கிறதுல ரொம்ப ரேரா வந்து சில விஷயங்கள் வந்து அட்டென்ஷனுக்கு வந்திருக்கு இப்போ முத்து மோகன் சொல்லிட்டு திருநெல்வேலியில் உள்ள சிறையில் வச்சு கொல்லப்பட்டார் அவர் அதுக்கு வந்து என்ன குற்றச்சாட்டு இருந்துச்சுன்னா அதாவது அடிதடி இந்த மாதிரி தகராறில் தான் அவர் கொல்லப்படுறாரு ஆனால் இது வந்து சூப்பர் ரெண்டு ஜெயிலர் இவங்கெல்லாம் இதுக்கு உடந்தைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக வழக்குகள் இதெல்லாம் அவங்க குடும்பத்தார் தாக்கல் பண்ணாங்க இவங்களுக்கு தெரியும் இவங்க வந்து கொல்யூஷன் இது 
அப்படின்னு அப்போ இதெல்லாம் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வரைக்கும் கம்ப்ளைண்ட் ஆகும் அப்படி தான் இந்த நம்பர் வந்து வருது அப்போ இதுதான் இதில் உள்ள எண்ணிக்கை தொடர்பாக உள்ளது இதில் கட்டாயம் ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டுனா இருபத்தி நாலுக்கு வந்து போலீஸ் கஸ்டடியிலே இருக்கும் அது நம்ம நேரடியாக பார்த்து போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் பார்த்து இன்ஜுரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நேரடியாக நம்ம தினமும் அதை ஃபைட் பண்ணக்கூடிய விஷயமா இருக்கு அப்போ கணிசமான ஒரு கஸ்டடியல் டெத்துங்கிறது நடந்துகிட்டு இருக்கு போலீஸ் கஸ்டடியிலே நடந்துகிட்டு இருக்கு ஜுடிஷியல்ல ஏற்கனவே ஹென்ரி சார் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் போறா இருக்கு அங்க நீங்க ஜெயிலுக்குள்ள போன உடனேயே வந்து மொத்தமா அவங்க நியூடா இருந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் கலத்தி செக்அப் பண்ணிட்டு உள்ள அனுப்புறாங்க இது வந்து பேசிக்கா ஒரு ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் ஏத்து பேசினா அடி ஏதாவது ஒன்று கேட்டா அடி இப்படி வந்து அடிக்கிறது ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்குது அது வந்து ஒரு அதாவது ஜெயில் மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறது இருக்குல்ல ஜெயிலுங்கிறது வந்து அவ்வளோ ஒரு அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு அஃபன்ஸுக்கு ஒரு விசாரணை கைதியாக வந்து போகிறாங்க இல்லைனா தண்டனை கைதியாக போகிறாங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கிறாங்களே ஒழிய அவங்க தண்டனை கொடுக்குறதுக்கு ஜெயிலில் இருக்கிறவங்கலாம் தண்டனை கொடுக்குறதுக்கு அதிகாரம் கிடையாது ஆனால் அங்கே தண்டனை கொடுக்குறாங்க அடிக்கிறாங்க இதெல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்குது எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயும் இது நடக்குது அப்போ ஜெயிலாக இருக்கட்டும் காவல் நிலையங்களாக இருக்கட்டும் போலீஸ் வந்து இப்படி அடிக்கலாங்க கூடிய ஒரு எண்ணத்தோடு இருக்கிறாங்க அப்போ இதில் முதன்மையாக வந்து இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது வந்து ஒரு இதற்கெல்லாம் காவல்துறைக்கு மொத்தமாக தலைமை தாங்கக்கூடிய டிஜிபி வந்து இதற்கு பதில் சொல்லணும் ஆ இந்த மாதிரி இப்போ இது இதை இதை வந்து பார்லிமெண்டில் இந்த கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணும்போது என்ன பதில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா செவன்த் ஷெடியூலில் வந்து இது மாநில அரசு சட்டம் ஒழுங்குங்கிறது மாநில அரசு கட்டுப்பாட்டில் வருது மாநில அரசு இதை செய்யணும் நான் தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் வந்து அப்பப்போ வழிகாட்டுதல்கள் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல மத்திய அரசு சட்டம் ஏற்றிருக்கு மத்திய அரசு சட்டம் ஏற்றுனதோட மத்திய அரசு வேலை முடிஞ்ச மாதிரி பதில் சொல்லியிருக்காங்க மாநில அரசுகளை கண்காணிப்பது எவ்வளவு ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க இந்த ப்ராசிக்யூஷன் எப்படி நடக்குது இதெல்லாம் தான் பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் நம்ம நாடு எவ்வளவு டெமோக்ராட்டிக்கா இருக்கு எவ்வளவு வந்து சிவிலைஸ்டா இருக்குங்கிறது என்னன்னா இப்படி விவாதம் நடக்கணும் ஒரு புள்ளி விவரங்கள் கொடுப்பதே ஒரு பெரிய ஜனநாயகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில நம்ம இருக்கிறோம் ஆனால் இதை தாண்டி விவாதம் வந்து பாராளுமன்றத்தில் எப்படி நடந்திருக்கணும் ஏன்னா அதான் இன்னைக்கு நடந்த விஷயம் நம்ம மிக ஸ்பெசிஃபிக்காக அதை பற்றி பேசணும் அதை பேசணும்னா இதில் வந்து எவ்வளோ மானிட்டர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்த ஒன் நாட் நைன் டீட்டெயில் அங்கே பேசியிருக்கணும் அவங்க இதில் வந்து எவ்வளோ போலீஸ் கஸ்டடி எவ்வளோ ஜுடிஷியல் கஸ்டடி எவ்வளோ வந்து கவுண்டரில் வந்து நேச்சுரல் டெத்துன்னு வந்து அவங்க கிளைம் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய டேபிளர் காலம் போட்டு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிச்சு கன்சர்ன் அத்தாரிட்டிக்கு வந்து என்ன ஆக்ஷன் எடுத்துருக்கிறாங்க அந்த டிஜிபிலாம் வந்து ரிப்போர்ட் அனுப்புங்க இதெல்லாம் விவாதிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் இந்த நாட்டில் எப்படி டெமோக்ரஸி ஃபங்க்ஷன் ஆகணுங்கிறது இப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒரு அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது இருக்குல்ல இப்போ போலீஸ் இருக்கிறாங்கன்னா அவர் லத்திக்கு யாருமே அவர் தான் அதுதான் உயர்ந்தபட்ச அதிகாரம்னு இருக்கு சட்டசபையாக இருக்கட்டும் பாராளுமன்றமாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த லத்தி தான் முதல்ல அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கு இதை சரி பண்ணணும்னா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் இதை ஒரு அற்புதமாக கேட்டிருக்கிறாங்க ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி அப்துல் சமத் சமதானி கேட்டிருக்காரு அப்போ வந்து இதை இதை ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கான்சியஸாக இருந்து விவாதித்து அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு வந்து அது மாதிரி வழிகாட்டுதல்கள் கொடுப்பது எவ்வளோ போலீஸ் மேலே ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கீங்க இப்போ நான் ஒரு கடந்த பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு டேட்டா கிட்டத்தட்ட எண்ணூற்றி அறுபது கேஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஆனது பத்து பதினைந்து ஆண்டுகள் அதில் இருபத்தாறு போலீஸ் பர்சனல்ஸை வந்து கன்விக் பண்ணியிருக்காங்கிறது தான் கடந்த கால நம்முடைய ட்ராக் ரெக்கார்ட் எவ்வளவு சதவீதம் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குங்கிறது இருக்குது அப்படி இருக்கும்பொழுது இது வந்து நீங்கள் போலீஸை வந்து ஒரு சிவிலைஸ்டாக வந்து அந்த குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை நடத்துறது ஜெயிலில் இருக்கிறவங்க நடத்துறதுங்கிறத எந்த கவலையும் இல்லாமல் அப்படி காவல்துறை இருக்கிறாங்க அப்போ இதை வந்து மக்கள் பிரதிநிதிகள் நான் என்ன எப்படி முதல்ல டிஜிபி பதில் சொல்லணுங்கிற மாதிரி அதற்கு அடுத்ததாக காவல்துறையை வந்து கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் வந்து இந்த விஷயத்தில் சீரியஸ் ஆக்ஷன் உடனே அதாவது சிபிசிஐடி இப்போ சாத்தாங்குளம் ஜெயராஜ் ஃபினிக்ஸ்க்கு வந்து கோர்ட் தான் இன்டர்ஃபியர் ஆகி சிபிசிஐடி ஆர்டர் பண்ணாங்க இப்போ வந்து ஒரு அலிகேஷன் வந்த உடனே வந்து ஒரு 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 குறிப்பிட்ட நாட்களில் ஒரு இப்போ தமிழக அரசு வந்து ஒரு ஒரு பெஞ்ச் மார்க் வச்சுருக்காங்க போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டில் இருக்குது அந்த இன்ஜுரிஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது சிபிசிஐடி மாற்றுறது அப்படின்னு ஒரு மெத்தட்
ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் செகண்ட் என்ன செய்யணும் தேர்ட் என்ன செய்யணும் அந்த அந்த விஷயங்களை கூட நம்ம அடுத்து விவாதிக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நெறிமுறைகளை உருவாக்கிட்டு அதை செயல்படுத்தணும் ஏன்னா இதெல்லாம் யார் சொல்றான்னா ஒவ்வொரு டைமும் வரும்பொழுது உயர் நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா மாநில அரசே அப்படி செயல்பட்ட மாதிரி இது வரலாறே கிடையாது இந்தியாவில் அப்படி ஒரு வரலாறே கிடையாது இப்போ டிடி இப்போ டி கே பாசுல வந்து போலீஸ் கஸ்டடியில் வந்தால் என்ன செய்யணும் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு கைதியுடைய உரிமை என்ன கைது பண்ணணுன்னா எப்படி இது பண்ணணும் எப்படி வீட்டுக்கு இன்டிமேஷன் பண்ணணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து நீங்க வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் ஒப்படைக்கணும் இல்லை நாள் கணக்காக வச்சு அடிச்சாங்க அப்பெல்லாம் நீங்க தொண்ணூத்தாறுல அந்த ஜட்மெண்ட் வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாரம் வச்சுக்கலாம் போலீஸ் வச்சு வச்சு சாப்பிட வச்சு சாப்பிட வச்சு அடிக்கிறது அது இது ஒரு காட்டு தர்பார் மாதிரி இருந்தவங்கள கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த 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 மிருகத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடக்கிற மாதிரி நான் மிகை ஒப்பீடா சொல்லல அதாவது ஒரு புரூட்டல் பவர் இருக்கு அவங்களுக்கு ஏன்னா நீங்க ஆயுதம் கொடுத்துருக்கீங்களா சிவிலியன்ஸ்ட் எல்லாம் ஆயுதம் கிடையாது அமெரிக்கா மாதிரி கிடையாது இப்போ நம்மகிட்ட எதுவும் கிடையாது அவங்ககிட்ட அது இருக்கும்பொழுது நீங்கள் எவ்வளோ கேர் அண்ட் காஷியஸாக நீங்கள் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுப்பாடும் ஒரு டிசிப்ளினும் அதில் இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா சிவிலியன்ஸ் மேலே பாஞ்சிருவாங்க அப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால் இது வந்து ஒரு இதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜருங்கிறது உடனடியாக செய்யணும் அதில் என்னென்ன விஷயங்கள்ங்கிறது அடுத்து விவாதத்தில் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஓகே 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 நான் பேசலாம் தொடர்ந்து ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமே பேசலாம் நேரில் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பின் சத்தியம் சாத்தியமே தொடரும் இது நம்ம சென்னை இது நம்ம செஸ் அதிரடி ஆடி சேல் எழுபது சதவீதம் வரை தள்ளுபடி கிரியாஸ் பிரம்மாண்ட கடை குறைவான விலை வெற்றி பெற நினைப்போர் வழியிடம் தோற்கவே கூடாது பார்ப்போம் மந்திர புன்னகை வரும் ஆகஸ்ட் ஒன்று முதல் இரவு ஒன்பது முப்பது மணிக்கு நமது கலர்ஸ் தமிழில் பாத்ரூம் பழிச்சுன்னு இருக்கணும் இருபது மணி நேரம் இந்த தேஷா கூட இந்த பழுப்பழுப்பு வராது அப்போ அர்பன் கம்பெனி இருபது மணி நேரத்தில் கூட சுத்தம் செய்ய முடியாத உங்கள் பாத்ரூமை பிரகாசமாக்குங்கள் அதிரடி ஆடி சேல் எழுபது சதவீதம் வரை தள்ளுபடி கிரியாஸ் பிரம்மாண்ட கடை குறைவான விலை மறுபடி எந்திரிக்கவே முடியும் அதிரடி ஆடி சேல் எழுபது சதவீதம் வரை தள்ளுபடி கிரியாஸ் பிரம்மாண்ட கடை குறைவான விலை நிப்பான் பெயிண்ட் ஏர் கேர் பிஜி இதில் இருக்கும் சில்வர் ஆன் டெக்னாலஜி சுவர்களில் உள்ள ஜெர்ம்ஸை குறைத்து முன்பை விட கிளீனா வச்சுக்கோ இதன் யூனிக் அப்சார்ப்ஷன் டெக்னாலஜி வீட்டின் உட்புற காற்றை முன்பை விட சுத்தமா வச்சுக்கோ நிப்பான் பெயிண்ட் ஏர் கேர் பிஜி ஃப்ரெஷ் 
ஃபேஷன் ட்ரெண்டி ஆடி சில் சின்ன சில் ஆரம்பிக்கலாமா அவன் இத்தனை நாள் பின்னாடி ஆடுனா இன்னைக்கு நாங்க அவன் பின்னாடி ஆடணும் அவன் முன்னாடி ஆடணும் மாஸ்டர் அடே டான்ஸ் ஜோடி டான்ஸ் ரீலோட் ஜூலை 30 முதல் சனி மற்றும் ஞாயிறு இரவு 8 மணிக்கு உங்கள் ஜி தமிழில் கெண்டிற்கு கிடைத்திருக்கிறது உலகின் பெஸ்ட் குவாலிட்டி சர்டிபிகேட்ஸ் காரணம் கெண்டால் மட்டுமே தண்ணீர் 100% தூய்மை ஆகி விடுகிறது கெண்டின் தூய்மையான தண்ணீரை பருகுங்கள் நோய்களிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் ஹே வந்தாச்சு வந்தாச்சு கிரியாசில் ஆடி சில் வந்தாச்சு கிரியாசில் அதிரடி ஆடி சில் 70% வரை தள்ளுபடி கிரியாஸ் பிரம்மாண்ட கடை குறைவான விலை இன்ன பீஸ் தான் ஒருத்தர் குதவி பண்ணலாம் அதனால உங்களுக்கு முதல் உதவி தேவைப்படுற அளவுக்கு நேரிலே சத்தியம் சாத்தியமே தொடர்கிறது ஹென்ரி திபென் சார் வணக்கம் நம்ம ஒரு அழகான ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னார் நம்மளுடைய மில்டன் நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தேசிய மனிதிய மனித உரிமை ஆணையத்திற்கு சென்ற புகார்களின் அடிப்படையில் இத்தனை கஸ்டடியல் டெத்து அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட்டை உள்துறை அமைச்சகம் கொடுத்துருக்குது அதுல நான்கு என்கவுண்டர்களும் கூட அப்போ இந்த இந்த டெத்து எல்லாமும் மனித உரிமை ஆணையத்தினுடைய கவனத்திற்கும் சென்று இருக்கிறது கரெக்டுங்களா சார் அதாவது இதுல கொஞ்சம் விளக்கம் தேவைப்படுது தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்திற்கு ரெண்டு விதமாக புகார்கள் செல்லலாம் சரி ஒன்று மில்டன் போன்றவர்கள் அல்லது கிருஷ்ணமூர்த்தி போன்றவர்கள் பொது எண்ணத்தில் ஏதாவது ஒரு மனித உரிமை மீறல் ஏற்பட்டால் ஆஸ் அ பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் சிட்டிசன் அவங்க ஒரு புகாரை கொடுக்கலாம் சரி இது ஒரு ஒரு சோர்ஸ் சரி ஆனா கஸ்டோடியல் டெத்ல ஒரு கம்பல்சரி சோர்ஸ் என்னன்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடிய மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளரும் மாவட்ட ஆட்சி தலைவரும் கஸ்டடியில ஏற்படுகின்ற மரணங்கள் சார்ந்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்திற்கு அது சம்பந்தமாக தகவல்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்பது என்ஹெச்ஆர்சி உடைய கைட் லைன்ஸ் ஓகே தலைவர் மதுரை மாவட்டத்தில் மதுரை சிறையில் ஒரு இறப்பு ஏற்பட்டால் மதுரை மாவட்டத்துடைய ஆட்சி தலைவர் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரு கம்யூனிகேஷன் அனுப்பணும் மதுரை மாவட்டத்தினுடைய கமிஷன் ஆப் போலீஸ் இது சென்ட்ரல் ஜெயில் அங்க இருக்கிறதுனால அவரும் ஒரு 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 கம்யூனிகேஷன் அனுப்பணும் என்ஹெச்ஆர்சிக்கு என்ஹெச்ஆர்சி இதை பெற்று அதை ஒரு புகாராக மாற்றுகிறார்கள் அதே சம்பந்தமாக அதே மதுரை சிறையில் ஏற்பட்ட அந்த இறப்பு சம்பந்தமாக வழக்கறிஞர் மில்டன் ஒரு புகார் அனுப்புனா வழக்கறிஞர் மில்டனுடைய புகார் ஏற்கனவே மாவட்ட ஆட்சி தலைவரும் மாவட்ட கா தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தில் குவிஞ்சு கிடக்குது ஆண்டாண்டு காலமாக குமிஞ்சு கிடக்குது அதை பார்ப்பதற்கு அதிகாரிகளே கிடையாது தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தில் போன்று வருகின்ற ஒவ்வொரு கஸ்டோடியல் டெத் சம்பந்தமாக வருகின்ற புகார்களை பதிவு செய்கிறார்கள் எண் கொடுக்கிறாங்க இட் பிகம்ஸ் இட் பிகம்ஸ் பட் அந்த நம்பருக்கு பின்னாடி விசாரணை முறையாக நடப்பது கிடையாது எந்த வழக்கில் எடுப்பார்கள் நான் உதாரணத்துக்காக சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா வழக்கறிஞர் மில்டனும் சேர்ந்து புகார் அனுப்புறாரு அந்த வழக்கை தான் அவர்கள் எடுப்பார்கள் அந்த நேரத்துல இந்த வழக்கை சேர்த்து எடுப்பார்கள் இதுதான் நம்பர் அதிகமாக இருப்பதற்கு காரணம் நூத்தி ஒன்பது கேஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை நூத்தி ஒன்பது கேஸும் டிஸ்ட்ரிக்ட் மாஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் அதுல இருக்கு எஸ்பி கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் அதுல இருக்கு ஒரே சமாச்சாரத்துக்கு ரெண்டு பேரும் கொடுத்தது ஒரு கேஸாக எடுத்துக் கொள்ளப்படும் ஆகவே தான் எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கு தவிர 
guidelines of the NHRC district magistrates and SPs are follow up. This is the first ஆனா <laughs> சில இடங்கள் உண்டு இருந்திருக்கு வித்தியாசங்கள் இருந்திருக்கு நான் அடுத்ததுக்கு வரேன் நேரடியா அடுத்த அடுத்த மேண்டேட்டுக்கு வந்துடுறேன் இந்த சிறைக்கு இன்னொரு கட்டளை இருக்கு நான் இப்போ சிறை இந்த இந்த சிறை இறப்புகள் பத்தி பேசும்போது இருபத்தி ரெண்டு மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இந்த ஆண்டு கருப்புசாமி என்பவர் ஓபன் ஜெயில் சிவங்கை ஓபன் ஜெயில் இறந்து போகிறார் அது வந்து எலக்ட்ரிக் ஷாக்குன்னு ஒரு ஒரு வருஷம் தூக்கு போட்டுக்கிட்டாருன்னு இன்னொரு வருஷம் அடிச்சு கொண்டுட்டாங்கன்னு ஒரு வருஷம் இருக்கு அருமையான எண்ணிக்கை என்னமோ வாங்கி இன்னைக்கு ஐ டி கோர்ஸ் சென்ட் ஜோசப் கல்லூரியில படித்துட்டு இருக்கான்றதா நமக்கு பெருமை அப்பா சிறையில் இறக்க வேண்டிய ஒரு ஓபன் ஜெயில இறக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டாலும் அவர் ஒரு தலித் சமூகத்தை சார்ந்தவரை அங்கே வைத்து அவர்கள் அடித்து இப்படி ஒரு பொய் வேர்ஷன் கொடுத்திருந்தாலும் பையன் இன்னைக்கு ஒரு ஒரு ஐடி படிப்பதற்கு தரமாக ஒரு நல்ல பெருமைக்குரிய ஒரு கல்லூரியில இடம் பெற்று படித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று பெருமையுடன் கூற விரும்புகிறேன் இப்ப இந்த இந்த சிறைக்கு வருவோம் இப்ப இதை ப்ரூவ் பண்ணோம்னா சிசிடிவி கேமரா புட்டேஜ் வேணும் நம்முடைய மதிப்புக்குரிய சிறை அதிகாரிகள் எங்க சிசிடிவி கேமரால ஓபன் ஜெயில நாங்க வச்சிருக்கிறது அவர்களுடைய ஞாபகத்திற்காக கொடுக்கிறேன் மற்ற சிறையுடைய ஞாபகத்துக்காக கூறுகிறேன் உச்ச நீதிமன்றம் அதே டி கே பாசு வழக்கில் ஒரிஜினல் தீர்ப்பில் இல்ல அதுக்கு பின்னாடி இரண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சாம் ஆண்டு இருபத்தி நாலு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சுல சொல்லுது இன்ஸ்டால் சிசிடிவி கேமராஸ் அண்ட் என்ஷுவர் தட் நோ பார்ட் ஆஃப் த பிரிசன் இஸ் லெப்ட் அன்கவர்ட் பிரிசனுடைய எந்த பாகத்திலையும் CCTV camera footage பெறாமல் இருக்க கூடாது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அது இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் இருக்க வேண்டும் அன்இன்டர்ட் பவர் சப்ளை இருக்க வேண்டும் நைட் விஷன் இருக்க வேண்டும் ஆடியோ வீடியோ இருக்க வேண்டும் அதுக்கு பதினெட்டு மாதங்கள் சேவ் பண்ணக்கூடிய கெபாசிட்டி இருக்க வேண்டும் என்று இதெல்லாம் கொடுத்து இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல கொடுத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நம்முடைய சிவகங்கையில் இருக்க ஓபன் ஜெயில சிசிடிவி கேமரா இல்லை என்று ஒரு சிறைத்துறை சொல்லுகிறது அதை நீதிமன்றத்தில் அரசு வழக்கறிஞர்களும் பெருமையாக கூறுகிறார்கள் இதுதான் நான் சொல்றேன் இந்த ஓவர் சைட் பாடிஸ் தேவை அந்த ஓவர் சைட் பாடிஸ் தான் அபிஷியல் விசிட்டர்ஸ் நான் அபிஷியல் விசிட்டர்ஸ் ஆனா அதை தாண்டி இருப்பது சிசிடிவி கேமரா ஓகே எப்படி காவல் நிலையத்தில் எல்லா காவல் நிலையத்திலையும் சிசிடிவி கேமரா இருக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் கூறியிருக்கோ மதிப்புக்குரிய திரு கிருஷ்ணமூர்த்தியை கேட்கிறேன் எந்த காவல் நிலையத்தை நீங்க போய் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி சிசிடிவி கேமரா இருக்குதா நான் சென்றேன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஜூன் மாசம் சாத்தாங்குளம் காவல் நிலையத்துக்கு சென்றேன் சாத்தாங்குளத்துல அஞ்சலி செலுத்திட்டு ஜெனிக்ஸ் மேராஜுக்கு அஞ்சலி செலுத்திட்டு சரி நம்ம ஒரு சிட்டிசனா இருக்கிறோம் வெளியே சும்மா வெறுமாயும் பேசக்கூடாது போய் ஒரு காவல் நிலையத்தை விஜயம் செய்வோம் என்று காவல் நிலையத்திற்கு சென்றேன் அந்த காவல் நிலையத்தில் ரிசப்ஷன் சென்டர் கிடையாது தமிழக ஜிபி சொல்றாரு எங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன் ரிசப்ஷன் டெஸ்க் இருக்கின்றாரு நடக்கூடியது <laughs> சரவணன் <laughs> 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 
வழக்கறிஞர் மில்டன் அவர்கள் குறிப்பிட்ட வழக்கு அந்த வழக்கை விசாரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் மாணும் போது அந்த சரவணனுடைய சிபிஐ அந்த சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி சரவணனுடைய மாணும் போது ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஐம்பது ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ரெண்டு கட்டு தௌசண்ட் லைட்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மோகன்தாஸ் கொடுத்தார் சொல்லி விக்னேஷுடைய பிரதர் வினோத் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கிறாருங்க ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கிறாருங்க மேஜிஸ்ட்ரேட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கிறாருங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் மோகன்தாஸ் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு கஸ்டோடியல் டெத்துல ஏதோ தமிழ்நாட்டுல மறைப்பதற்கென்றே சில பேர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டை நான் வைக்கிறேன் சென்னையில வந்து ஒரு கமிஷனர் கிடையாதா சென்னையில வந்து அடிஷனல் கமிஷனர்ஸ் கிடையாதா சென்னையில வந்து ஜாயின் கமிஷனர்ஸ் கிடையாதா டெப்டி கமிஷனர்ஸ் இல்லையா எந்த மோகன்தாஸுக்கு எப்படிங்க இவ்வளவு பவர் இருக்கு கையில காசு கொடுத்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் அந்த வினோதோடு அந்த விக்னேஷுடைய அண்ணனுக்கு கொடுத்துட்டு அதை வாங்கி கொள் என்று சிபிசிஐடி சொன்னா வாங்க மறுக்கிறார்கள் வாங்கினால் இன்ஸ்பெக்டர் அக்யூஸ் ஆக்க வேண்டிய நிலைமை நான் காரணமா அதே ஐனாபுரம் ஐனாபுரம் காவல் நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்பெக்டர் அவங்க விசாரிக்கவே இல்லையே அவர்களை குற்றவாளியை மாத்திலேயே ஆகவே கஸ்டோடியல் டெத்ல இம்பியூனிட்டி இருக்கு தண்டனை கொடுக்க கூடாது என்ற எண்ணத்துடன் பணி செய்கின்ற சிபிசிஐடி ஆபிசர்ஸ் இருக்காங்க என்று நான் குற்றம் சாட்டுகிறேன் சிபிசிஐடி என்ற உயர்வு கிடையாது தரமற்ற சிபிசிஐடி ஆபிசர்ஸ் இருக்காங்க என்ற வருத்தத்துடன் மிகுந்த வருத்தத்துடன் பதிவு செய்கிறேன் சிபிசிஐடி ஆபிசர்ஸ் ஆர் மச் பெட்டர் தென் சிபிஐ என்று வெளியே பேசக்கூடியவர்கள் நாங்கள் ஆனால் சிலர் மிக மோசமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பதிவு செய்கிறேன் அப்ப சிசிடிவி கேமரா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல மட்டும் இல்ல எல்லா சிறையிலும் இருக்கு இதெல்லாம் டிஜிபி பார்க்க வேண்டாமா இதெல்லாம் சிறைத்துறைக்கு இருக்கக்கூடிய மிஸ்டர் சுனில் சுனில் குமார் பார்க்க வேண்டாமா இதெல்லாம் பார்க்க மறுப்பதின் காரணமாக இது போன்ற விஷயங்களை மக்கள் சிறையில் கேட்கிறார்கள் என்ற காரணத்தினால் அவர்களுக்கு தண்டனை அடி இன்னைக்கு வியாபாரம் நடக்குதுங்க பிரிசன்ல ஒரே ஒரு விஷயம் அரவிந்த் வியாபாரம் நடக்குது ஏகப்பட்ட ப்ராடக்ட் ஆர் சோல்ட் இன் பிரிசன்ஸ் மேனுபேக்சர் இன் பிரிசன்ஸ் இதுல எல்லாத்திலுமே கரப்ஷன் இருக்கு எல்லா பிரிசனர்ஸுக்கும் தெரியும் நேர்மையாக கேள்வி கேட்பவர்கள் யாரையும் சிறையில் அவர்கள் விடுவது கிடையாது அடித்து அவர் உயிர் போக வரைக்கும் அடிக்கக்கூடிய சூழல்கள் இன்றும் இருக்கு என்று குற்றச்சாட்டுகிறேன் சிறைத்துறையிலும் நடக்கக்கூடிய இந்த வன்முறையை தடுப்பதற்கு நிறுத்துவதற்கு இது போன்ற வன்முறை இல்லா தமிழகத்தை அறிவிக்கிறேன் என்று கண்டிப்பாக அவர் சொல்ற மாதிரி பின்பற்றப்படுமாட்டு <laughs> 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 அது ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷனும் அதுக்கு முன்ன எழுதி வச்சிருந்தாங்க சார் இப்ப பாசனுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு ஆளை அரெஸ்ட் பண்ணும்போது என்னன்னா எதுவெல்லாம் நிபந்தனை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று இருந்தது அதை இப்ப கூட மிஸ்டர் தளபதி மேடம் கூட ரீசெண்டா ஒரு இதுல சொல்லியிருந்தாங்க நான் இருக்கும்போது இருந்தது இப்பவும் அதை வந்து பின்பற்றது ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் அதை வந்து ஃபாலோ பண்றதுக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து ஒரு மனிதனை அரெஸ்ட் பண்ணும்போது என்னன்னா நெறிமுறை நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றதை வந்து ஒவ்வொரு போர்ட்லயும் பண்ணோம் சார் அது மட்டும் இல்லாத இந்த ட்ரைனிங் செட்டப்ல இந்த மனித உரிமை அப்பப்போ வர்றத வந்து சென்சேஷன் கோர்ஸ் வந்து எல்லா கான்ஸ்டபிளுக்கும் இந்த ட்ரைனிங் செட்டப் கொஞ்சம் மாற்றி அதை வந்து ட்ரைனிங்கில் வந்து அடிக்கடி ரெஃபரன்ஸ் கோர்ஸ் மாதிரி கொடுக்கணும் அது மாதிரி கொடுத்தா தான் இந்த பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆகும் சார் இப்போ சார் சொன்னார் இல்லைங்க இந்த நூற்றி ஒம்பது டெத்தில் பெரும்பாலானவை நீங்களும் சொல்றீங்க இல்லை நூற்றி நூற்றி ஒம்பதுக்கு ஒவ்வொரு கேஸுக்கு ரிவியூ பண்ணால் தான் சார் அவனுடைய உண்மைத்தன்மை தெரியும் இது வந்து போலீஸ் தானே நடந்தது கிடையாது நூற்றி ஒம்பதுமே ஒவ்வொன்றும் வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் கஸ்டடி ஜெயிலில் நின்றுதா போலீஸில் நின்றுதா அவர் உண்மையிலே சிக்கா இருந்து இறந்து போனாரா அப்படின்னு ஒவ்வொன்றையும் வந்து ஒவ்வொரு கேஸாக ரிவியூ பண்ணால் தான் அதனுடைய எண்ணிக்கை ஒரு பிளாக் மார்க்காக உங்களுக்கு தோணலையா பிளாக் மார்க் அது போலீஸை தான் நம்ம பாதிக்குது 
போச்சு உருவாக்கு <laughs> 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 தரணும் <laughs> 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 அரசு வந்த பிறகு காவல்துறை கட்டுப்பாடு இல்லாம இருக்குது அப்படிங்கிறமான விமர்சனங்கள் மிக கடுமையா இருக்கு அப்போ இந்த கணக்கு குறித்து உடச்சு கொடுக்க வேண்டியது இந்த அரசாங்கத்தினுடைய பொறுப்புன்னு நினைக்கிறீங்களா அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை அதாவது இப்போ இந்த நூற்றி ஒன்பதுங்கிறது வந்து நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டா இது வந்து இப்போ நீங்கள் சார் சொன்ன மாதிரி இல்லை காவல்துறை பேர் கெடுதுன்னா உடனே நாளைக்கே இந்த நூற்றி ஒன்பது கம்ப்ளைண்ட் என்னங்கிற டீட்டெயிலை எடுத்துகிட்டு நிச்சயமாக வந்து இது வந்து ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும் டிஜிபிட்ட இருக்கும் அந்த ஃபைலு டிஜிபி வந்து பல விஷயங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அவருக்கு அதாவது வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அவருடைய அவருடைய கண்காணிப்புக்கு கீழே இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அது சிபிசிஐடி உட்பட அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு ஓகே அப்படி இருக்கும்போது எவ்வளவு கேஸ் அவங்க என்கொயரி பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் டீட்டெயிலாக கொடுக்கலாம் எவ்வளவு இதில் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளவு இதில் சார்ஜ் ஷீட் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் போட்டிருக்காங்க எவ்வளவு இந்த மாதிரியான டீட்டெயில் இருக்குல்ல எவ்வளவு இதில் வந்து அதாவது கவுண்டர் வந்து இந்த மாதிரி நேச்சுரல் டெத்துன்னு கிளைம் இருக்கு ஓகே அப்படிங்கிற மொத்த டேட்டாவையும் அவங்க கொடுக்கும்பொழுது இதெல்லாம் பப்ளிக் டொமைன்லாம் கொடுக்கலாம் எல்லாம் அதோடைய போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் வந்து எல்லாத்தையுமே அவங்க ஒரு பப்ளிக் டொமைனில் கொடுக்கும் பொழுது மக்களுக்கு அதை பற்றிய விழிப்புணர்வு வரும் காவல்துறையினருக்கு வந்து நீங்கள் உங்கள் அதாவது சிசிடிவி ஏன் ஃபங்க்ஷன் பண்ண விட மாட்டேங்கிறாங்கன்னா வெளியே தெரிய தெரிய மாதிரி நட தப்பு பண்ண மாட்டாங்க யாரும் அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தகவல்களை கொடுக்குறீங்களோ நான் அதான் சொன்னேன் பாராளுமன்றத்தில் இந்த நூற்றி ஒன்பது பற்றியான டீட்டெயிலான டிஸ்கஷன் இந்த நூற்றி ஒம்பது மட்டும் இல்லை மொத்த நாடு முழுக்க எவ்வளோ நடந்திருக்கு அதில் எவ்வளவு சார்ஜ் ஷீட் ஆயிருக்கு எவ்வளவு அரெஸ்ட் ஆயிருக்குங்கிற இருக்கலாம் ஒரு மினிமம் டேட்டா கூட பாராளுமன்றத்தில் அது விவாதிக்கப்படும் அதாவது இந்த நூத்தி ஒன்பது காவல் நிலையத்தில் முதல்ல புகாரா பதிவாயிருக்கான் தெரியணும் இல்லைங்களா இதுல எத்தனை எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு அகேன்ஸ்ட் போலீஸ் வந்து நேச்சுரல் டெத்து கூட க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்ல ஆனா பண்ணிருக்கணும் இல்ல எஃப்ஐஆர் வந்து முதல்ல வந்து ஒன் செவன்டி போர்ல தான் அன்னாச்சுரல் என்ன ரீசன் தெரியலன்னு சொல்லிட்டு தான் போட்டிருப்பாங்க இதுல த்ரீ நாட் டூ சில நேரம் வந்து கிரீவியஸ் இன்ஜுரியா இருக்கும் டெத் வேற ரீசனா கூட இருக்கலாம் அப்ப கிரீவியஸ் இன்ஜுரி கடும் காயம் விளைவித்தல் எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கலாம் த்ரீ நாட் டூல எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கலாம் இதுல ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னென்ன அஃபன்ஸ்ல போட்டிருக்காங்கிற மாதிரி இருந்தா கூட அந்த டேட்டாங்கிறது இதை பத்தி சரி பண்ணுவதற்கான அதாவது கரெக்டிவ் மெக்கானிசத்துக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே இது ஒண்ணு அடுத்து வந்து ஏற்கனவே ஹென்ரி சார் சொன்ன மாதிரி இதுல ஏராளமான உச்ச நீதிமன்ற டி கே பாசு தொண்ணூத்தி ஆறுல தொடங்கி கடைசியா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல சிசிடிவி கேமராவுக்கு எனக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் அந்த படிக்கும் பொழுது எப்படி இருக்குன்னா போலீஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை இல்லை அந்த ஆட்சியாளர்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டை எவ்வளவு மட்டமா மதிக்கிறாங்கிற மாதிரி ஃபீலிங் ஆகுது ஏன்னா சிசிடிவி கேமரா எப்படி வைக்கணும் காரிடார்ல வைக்கணும் வெளியில வைக்கணும் லாக்அப்ல வைக்கணும் எல்லா இடங்களையும் எந்த இடமும் கவர் பண்ணாமல் இருக்கணும் பேக் சைடில் வைக்கணும் இன்ஸ்பெக்டர் ரூமில் வைக்கணும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ரூமில் வைக்
இவ்வளோ இப்படிலாம் டீட்டெயில் சொல்லிட்டு அந்த சிசிடிவி கேமரா எப்படி இருக்கணும் ஆடியோ விஷயம் ஆடியோ இருக்கணும் நல்ல கிளாரிட்டி உள்ளதா இருக்கணும் கரண்ட் போச்சுன்னா பேக்கப் எப்படி பண்ணணும் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணி கொடுப்பாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு பேக்கப் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் தாண்டி அதோடைய இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து அதிகபட்சம் எங்களுக்கு பதினஞ்சு நாள் கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் வந்து பெட்டிஷன் அஃபிடவிட் போட்டிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் முப்பது நாள் எங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க முப்பது நாள் பார்த்தா அது நூற்றி ஐம்பது நாள் இருக்கணும் நூற்றி ஐம்பது நாளைக்கு வந்து இப்போ டெக்னாலஜி இல்லாமல் இருக்கலாம் இம்ப்ரூவ் ஆன உடனே நீங்கள் மாற்றணும் இப்படி வழிகாட்டுதல் கொடுத்துருக்காங்க இதை ஒரு குப்பை மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுறது இருக்கலாம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா சிசிடிவி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இது சிசிடிவி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஒரு மாதம் ஒரு இடத்துல காட்டுங்க அப்போ ஒரு ஒரு உச்ச சட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறாங்க மக்களை வந்து எவ்வளோ சொல்கிறாங்க ஒரு ஹெல்மெட் போடாமல் போனால் வந்து பிடிச்சி போட்டுறாங்க ஒரு மாஸ்க் போட நம்மளாம் சட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் போலீஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்களா சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் ரெண்டு அவர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டரில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர் ரெண்டாம் தேதி சொல்லாங்க ரெண்டரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி மூணு நாள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஆர்டர் கொடுத்தோம் யாருமே ஒழுங்காக கம்ப்ளை பண்ணல அஃபிடவிட் போட்டிருக்காங்க எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்றும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை இப்போ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் போடுறாங்க ஏன்னா சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் வந்து நீங்க அழகா ஹென்ரி சார் சொல்லும் போது சொன்னாங்க தாத்தாங்கலாம் ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய அறுபது சிசிடி கேமரா இவர் வச்சு பாத்துட்டு இருக்காரு இவர் ரூம்ல உள்ளதா யாரும் பார்க்க போறது இல்லை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி வைங்க ஓகே ரெக்கார்ட் பண்ணி வைங்க அப்பதானே வந்து 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 அது மற்ற ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் யாரு இதுக்கெல்லாம் பொறுப்பு யாரு தெரியுமா ஸ்டேட் ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆபீசர் தான் இன்சார்ஜ் ஓகே இதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல கமிட்டி கான்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்காங்க ஸ்டேட் லெவல்ல கமிட்டி ஹோம் செக்ரட்டரி இருக்கிறாரு டிஜிபி இருக்கிறாரு அந்த கமிட்டியில ஸ்டேட் லெவல் ஓவர் சைட் கமிட்டி எல்லாமே வந்து அவங்க அவ்வளவு செய்யறதுக்கு அவ்வளவு வழிகாட்டுதல்கள் இருக்கு நான் இது ஒரு கேஸ் தான் சொல்றேன் சிசிடிவிக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க பிரகாஷிங் கேஸ்ல வந்து போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் அத்தாரிட்டி உருவாக்கணும் இது தமிழக அரசு செய்ய வேண்டியது போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் அத்தாரிட்டி ஏன்னா நீங்க இப்போ ஒரு அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜரே கிடையாது எப்ப எஃப்ஐஆர் போடுவாங்க எப்ப போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுவாங்க ஏதாவது ப்ரோட்டோகால் இருக்கு அப்படி போஸ்ட்மார்ட்டம் வந்து இமீடியட்டாக பண்ணணும் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து ஏற்கனவே நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் வந்து ஒரு ஜுடிஷியல் கஸ்டடியில் டெத் கஸ்டடியல் டெத் ரேப் இதுக்கெல்லாம் ஒரு கைட்லைன் வச்சுருக்காங்க எப்படி பண்ணணும் எப்படி வீடியோ எடுக்கணும் எப்படி வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் எந்தெந்த இடங்களெல்லாம் வந்து வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் இருக்குது இவங்க என்ன செய்கிறாங்க பக்கத்து ஹாஸ்பிட்டலில் யாரையாவது வச்சுட்டு ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறது உங்கள் கைட்லைனை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள நீங்கள் இந்த கைட்லைன் ஃபாலோ பண்ணி அது வந்து ஒரு பிஜி படித்த டாக்டராக இருக்கணும் டிஸ்ட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணும் ஹாஸ்பிட்டல் கம் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் சரி இதெல்லாம் கைட்லைன் இருக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டெப்லையும் அவ்வளவு தீர்ப்புகள் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் இருக்கு ஒரு ஒரு கஸ்டோடியல் டெத்னா அவங்களுடைய உடல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஹென்ரி சார் ஆர்கியூ பண்ண கேஸ் தான் மதுரை ஹைகோர்ட்டில் சந்தோஷ் வெர்சஸ் டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டரில் பாடியை முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் பிரட்டி போட்டு பார்க்கறதுக்கு முதல்ல அவங்க உறவினர்களை அனுமதிக்கணும் எவ்வளோ இன்ஜுரி இருக்குன்னு நேராக அவங்க பார்க்கணும் ஓகே அப்போ இது இது வந்து இது வந்து விக்னேஷ் விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இப்படி காட்டிட்டு வெளியே எடுத்துட்டாங்க ஒரு இடத்துலையும் இப்படி காட்டுறது இல்லை இதெல்லாம் மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ஷூர் பண்ணணும் நான் வெறும் போலீஸ் சொல்றது இல்லை இல்லை பாயிண்ட் இல்லை மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ஷூர் பண்ணணும் ஒரு ஒரு சிவிலைஸ்டாக இருக்கணும்னா பல இடங்களில் இருந்து இது முயற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கு ஒரு பக்கம் இது ஜுடிஷியரியில் வரக்கூடிய கவனத்திற்கு வரும்பொழுது உயர்நீதிமன்ற வழக்குகளாக வரும்பொழுது இதை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளணும் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டாண்டிங் என்கொயரி அவங்க தான் நடத்துகிறாங்க ஓகே இந்த மாதிரியான இதில் அப்போது அதில் வந்து போலீஸ்க்கு வந்து டைரக்ட் பண்ணி போஸ்ட்மார்ட்டம் காப்பி இம்மிடியேட்டாக கொடுக்கணும் நான் சொன்னல ஏற்கனவே சந்தோஷ் வெஸ் ஸ்டேட் அவங்கள உடலை பிரட்டி பார்க்க அனுமதிச்சு போஸ்ட்மார்ட்டம் வந்து கைட்லைன் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கைட்லைன்ஸ் படி பண்ணிவிட்டு அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் காப்பியை கையில் கொடுத்து இதில் ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சுன்னா நீ உயிர் கோர்ட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி நான் இல்லை உங்கள் இதை ஏற்றுக்கிட மாட்டேன் நான் கோர்ட்டுக்கு போய் சேலஞ்ச் பண்ண போகிறேன்னா அது வரைக்கும் பாடியை ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இவ்வளோ விஷயங்கள் இருந்தும் அந்த பர்டிகுலரானவங்க
இந்த வழிகாட்டுதல்களை சரியா பண்றாங்களா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நேரடியாக அது வந்து பிரகாஷ் சிங் சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ஒரு தீர்ப்பு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் எல்லாம் கைட் லைன் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பண்ணணும் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் ஆனா அவங்க சொன்னாங்கன்னா அந்த டேரக்ஷன் உடனே செஞ்சாகணும் இதுல எஃப்ஐஆர் போடு இதுல பிரைம் ஆஃபீஸ் கேஸ் இருக்குன்னா நீங்க போட்டாகணும் அது வந்து ரிட்டையர்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் தலைமையில மாநிலத்துல மாவட்டத்துல வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜில் பண்ணணும் இதை வந்து போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் அத்தாரிட்டி தைரியமா போய் போலீஸ் பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவதற்கு போலீஸ் இல்லாத இன்னொருத்தர் வேணும் ரிட்டையர்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு பண்ணணும் இதை தமிழக அரசு உடனடியாக கான்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்பதான் இந்த கஸ்டோடியல் விஷயம் இல்லாம ஒரு சிவிலைஸ்டான ஒரு நாட்ட நாட்டுல நம்ம வாழ முடியும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி உள்துறை அமைச்சகத்தினுடைய பதிலை வைத்து நம்ம நூத்தி ஒன்பது கஸ்டடியல் டெத் குறித்து நம்ம பேசினோம் ரொம்ப நன்றி இதுல எது எது காவல் நிலையத்தில் நடந்தது சிறைக்குள்ள எவ்வளவு நடந்தது அதில் இயற்கை இறப்புகள் எத்தனை அரசாங்கம் சொல்லுன்ட்டு நாங்க நம்புறோம் ரொம்ப நன்றி இன்றைய உங்களுடைய வருகைக்கும் பங்கேற்புக்கும் மிக்க நன்றி மூன்று பேருக்கும் நன்றி நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் Thank you.